இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபிகர் ஆஃப் மெரிட் ஆஃப் ஏ கேலோனா மீட்டர் ஒரு கேலோனா மீட்டரில் மின்னோட்ட மற்றும் மின்னழுத்த உணர்நுட்பம் காணல் சரிங்களா இங்கே நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் செட்டப்பை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இங்கே நம்ம இதில் இருக்கிற சர்க்கியூட்டை பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு ஒரு டூ வோல்ட் பேட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்துக்குவோம் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் பிடி அப்படின்னு எழுதிக்கங்க இது டூ வோல்ட் பேட்ரி பாசிட்டிவ் கொஞ்சம் லென்த்தாக போடணும் நெகட்டிவாக கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக போடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு கீ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கீயை எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்கெட் போட்டு சென்டரில் புள்ளி வச்சிங்கன்னா அதுதான் கீ இப்போ பேட்ரியோட நெகட்டிவ் எடுத்து கீயோட ஒரு எண்டில் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பி கியூ ஆர் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் பி எடுத்துக்கலாம் இந்த பாக்ஸில் டூ வோல்ட் பேட்டரியிலிருந்து பாசிட்டிவ் எடுத்து ஒரு எண்டில் கொடுத்துடணும் பியோட அடுத்த எண்டை எடுத்து கியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸில் ஒரு எண்டு கொடுத்துடுங்க அதுக்கப்புறம் கீழேருந்து நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதை எடுத்து இந்த கியூவோட அடுத்த எண்டில் கொடுத்துருங்க இது ப்ரைமரி சர்க்கியூட் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது அது ஆர் இந்த பியோட ஃபஸ்ட் எண்டில் இன்னொரு கனெக்ஷனை கொடுத்து அதில் ஆரை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆரோட அடுத்த எண்டை எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பியோட அடுத்த எண்டிலிருந்து இன்னொரு கனெக்ஷனை எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு கனெக்ஷனையும் எடுத்து கம்யூட்டேட்டரில் பாட்டமில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டெர்மினலில் கொடுக்கணும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற முக்கியமான அப்பாரட்டஸ் இந்த கம்யூட்டேட்டர் கம்யூட்டேட்டர்னால் திசை மாற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நாலு புள்ளி வச்சிங்கன்னா அதுதான் திசை மாற்றி இங்கே இந்த பக்கம் ஹரிசானில் இருக்கிற ரெண்டு புள்ளியும் ஸ்டாண்டர்டான ஸ்க்ரூ அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இங்கே வெர்டிக்கலாக இருக்கிற ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் திசை மாற்றியது தான் திருப்புற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூவுக்கு கீழே ரெண்டு மெட்டல் பிளேட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேட்டும் திருப்பும்பொழுது ஒவ்வொன்றும் இந்த கீ பாட்டம் ஸ்க்ரூவில் போயிட்டு டச் ஆகும் ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் ரெண்டு ஸ்க்ரூவில் டச் ஆகும் அப்படி டச் ஆனால் தான் இங்கே கேலோனா மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷனே வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஸ்க்ரூவில் டைரெக்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கேலோனா மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஜி வட்டம் போட்டு நடுவில் ஜி போட்டிங்கன்னா அதுதான் கேலோனா மீட்டர் இப்படி தான் சர்க்கியூட்டில் போடணும் இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு உண்டான சர்க்கியூட் டயக்ராம் இது கி இப்போ நான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸை பற்றி சொல்கிறேன் பிக்யூஆர் இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸு நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் இந்த மாதிரி நாலு டயல் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு சில பாக்ஸில் நேராக இருக்கும் ஒரு சில பாக்ஸில் இந்த மாதிரி நாலாக இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இதை பற்றி நான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியோ பொட்டன்ஷியோ மீட்டரில் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ்லேயும் நான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸை பற்றி சொல்லிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கம்யூட்டேட்டர் கீ இந்த கம்யூட்டேட்டர் கீயை வச்சு நம்ம கேலோனா மீட்டரில் வர டிஃப்ளக்ஷனோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம ரீடிங் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிங்க முதல்ல நம்ம இதில் டேபிளர் காலத்தை போட்டுக்குவோம் ஃபஸ்ட் நமக்கு ரெஸ்டன்ஸ் பி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கியூ அதுக்கப்புறம் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஆர் ரெஸ்டன்ஸ் பாக்ஸில் ஜீரோ செட் பண்ணணும் அதுதான் அதோடய மீனிங் இங்கே வந்துட்டு லெஃப்ட்டு இது ரைட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ஆவரேஜ் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணணுன்னா ப்ரொசீஜரில் அரை விளக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஆறில் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணி தான் இதை நம்ம செய்யணும் அதனால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஓம்னு எழுதிக்கிறோம் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அரை வில விளக்கம்னா லெஃப்ட் ரைட்டில் ரெண்டுத்துலேயுமே டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் அதனால் இங்கேயும் லெஃப்ட் ரைட் அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் எடுத்துக்க போகிறோம் கடைசியாக பி பை டி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிளர் காலத்துக்கு மேலே பி ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் 
இ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதிருப்போம் இனா இந்த இங்கே வந்து நமக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருதோ அந்த வோல்டேஜ் இங்கே எழுதிக்கணும் அது டூ வோல்ட் இல்லை டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த டிக்யூ அப்படின்றத நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு கேலோனாமீட்டரில் ஒவ்வொரு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் சர்க்கியூட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த ரெஸ்டன்ஸ் ரேஞ்சை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா டூ தௌசண்டில் வருதா த்ரீ தௌசண்டில் வருதா ஃபோர் தௌசண்டில் வருதா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல இன்புட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் கேலோமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் பார்க்கணும் சரிங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரேஞ்சு வரும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே த்ரீ தௌசண்டில் தான் நமக்கு டிஃப்ளக்ஷன் கரெக்டாக வருது அப்படின்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ரெஸ்டன்ஸை இந்த பி கியூவில் எப்படி ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் பியில் ஒன்று எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இங்கே கியூவில் டூ ட்ரிபிள் நைன் எடுத்துக்கணும் இப்போ டோட்டல் நமக்கு த்ரீ தௌசண்ட் வந்துடுச்சு இப்படி தான் நம்ம இந்த ரெஸ்டன்ஸை ஷேர் பண்ணணும் இப்போ டேப்லர் காலத்தில் நான் பியில் ஒன்று எழுதிக்கிறேன் கியூவில் டூ ட்ரிபிள் நைன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆரை வந்து ஜீரோவில் வச்சுருக்கணும் இதை நீங்கள் முக்கியமாக செக் பண்ணணும் இதை நீங்கள் வேறு நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்பொழுதே ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு விட்டுருப்பாங்க அதை நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு இங்கே ரீடிங் எடுத்தீங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் வரும் ஆனால் வேறு மாதிரி வரும் அது வந்து தப்பாகிடும் அதனால் நீங்கள் பிக்யூவில் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஆறுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஜீரோ பண்ணிடணும் ஜீரோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ டிஃப்ளக்ஷன் பாருங்கள் இந்த டிஃப்ளக்ஷன் இந்த கம்யூட்டேட்டர் கீயே திருப்பும்பொழுது லெஃப்டில் வரும்பொழுது அதோடய டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கோ அதை நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு டிவிஷன் வர்றதா வச்சுப்போம் நான் இங்கே ஃபைவ்னு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கம்யூட்டேட்டர் கீயே ஆப்போசிட் சைடில் இன்னொரு பக்கம் திருப்பினீங்கன்னா இந்த கேலாமீட்டர் டிஃப்ளக்ஷன் ரைட் சைடில் போயிருக்கோம் அப்போது வந்துட்டு நமக்கு வர ரீடிங் சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இது ரெண்டோட ஆவரேஜ் நாங்கள் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா இதுக்கப்புறமா நம்ம அரை விளக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த செய்யணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆறில் ஆல்ரெடி ஜீரோ இருக்குது இப்போ ஆறோட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும் டென்னு அதுக்கப்புறம் டென்னில் போயிட்டு டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும் எது வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்யூட்டேட்டர் கீயை திருப்பி கேலோனாமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷனை லெஃப்டில் வச்சுட்டு லெஃப்டில் ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபைவ் வந்திருக்கு இதில் பாதி டிஃப்ளக்ஷன் வரணும் பாதினா எவ்வளோன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் லெஃப்ட்டுக்கு உண்டான அரை விளக்கம் அப்போது ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை ஆறில் சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண உங்களுக்கு கேலோனா மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் குறையும் அஞ்சுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் குறைஞ்சி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும்போது ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த வேல்யூவை எடுத்து இங்கே எல்லில் எழுதணும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு நாற்பது ஓம் வைக்கும்பொழுது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வர்றதா வச்சுப்போம் இப்போ நான் இங்கே நாற்பதுன்னு எழுதிட்டேன் இதே மாதிரி கம்யூட்டேட்டர் கீ யூஸ் பண்ணி டிஃப்ளக்ஷனை ரைட்டில் வர வைங்க ரைட்டில் வர வச்சா நமக்கு ஏற்கனவே சிக்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ நமக்கு ஆஃப் டிஃப்ளக்ஷன் த்ரீ வரணும் இப்போ த்ரீ வர வரைக்கும் ஆறில் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் எப்போ த்ரீயை ரீச் பண்ணுதோ அப்போது அந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை எடுத்து ஆறில் எழுதிடுங்க அது ஒரு உதாரணமாக ஃபிஃப்டி வந்திருக்கிறதா வச்சுப்போம் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டோட ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கோங்க ஃபைனலாக பி பை டி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரீடிங் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா இதை டூவில் வச்சுருங்க பியை டூவில் வச்சுருங்க டூவில் வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே நைன் எயிட் வரும் இப்போ டோட்டல் வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் சரிங்களா இங்கே டூ நைன் நைன் எயிட் மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆறு ஜீரோவில் வச்சுருங்க அடுத்த ரீடிங் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆறு ஜீரோவில் வைக்கணும் அதை மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கடைசியாக நாற்பது ஐம்பதுன்னு வச்சுருப்பீங்க அதை அப்படியே விட்டுட்டு நீங்கள் பிக்யூவில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது முதல்ல ஆறு ஜீரோவில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பிக்யூவில் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ரைட் எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இதில் பாதி டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அது வரைக்கும் நீங
இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் டிஃப்ளெக்ஷன் வராமல் போகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது கண்டிப்பாக வந்துடும் நீங்கள் கொடுத்த உடனே அப்படியும் வரல அப்படின்னா இங்கே சில நேரத்தில் பேட்ரி கொடுக்காமல் அக்யூமுலேட்டர் கொடுப்பாங்க அக்யூமுலேட்டரில் கிளிப்பை போட்டு தான் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க கனெக்டிவிட்டி இல்லைனா கூட சில நேரத்தில் டிஃப்ளெக்ஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டெர்மினல்லையும் நீங்கள் அந்த ஒயர் காட்டன்னா கா நூல் தான் சுற்றி இருப்பாங்க அந்த கம்பி மேலே ஒரு சில நேரத்தில் பசங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கம்பியை கம்பியை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணாமல் அந்த நூலோடு வச்சு கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம்லேயும் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இங்கே டிஃப்ளெக்ஷனில் ஏதாவது வேரியேஷன் இருந்தால் ஆறு ஜீரோவில் வச்சுட்டு எடுத்துருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே டிஃப்ளெக்ஷன் வரல அப்படின்னா கம்யூட்டேட்டர் கீ நீங்கள் முக்கியமாக செக் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கம்யூட்டேட்டர் கீ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் சென்டரில் ஒரு ஆணி வச்சு இதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு வச்சு தான் இதை வச்சுருப்பாங்க இங்கே ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இது தான் இந்த பாட்டம் ஸ்க்ரூ மேலே ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இதில் தான் நம்ம கேலோனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரிங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இந்த மெட்டல் பிளேட் வந்து திருப்பும்பொழுது இது ஒரு ஸ்க்ரூலையும் இது ஒரு ஸ்க்ரூலையும் டச் ஆகணும் சப்போஸ் இதை டச் ஆகாமல் இருக்கிறதா வச்சுப்போம் டச் ஆகாமல் இருந்தால் இங்கே டிஃப்ளெக்ஷன் வராது இதை நீங்கள் பார்க்கணும் இதை நம்மளே வந்து பிரித்து விடலாம் அழுத்தி விடலாம் விரிச்சிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நம்மளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை அந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்யலாம் டிஃப்ளெக்ஷன் வரலனா இதுதான் மெயின் ரீசனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆரோட ஒரு கனெக்ஷனையும் இங்கே கீழே ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா இந்த கம்யூனிகேட்டரில் இதை வந்துட்டு கியூ எண்டில் கொடுக்குறதா பி எண்டில் கொடுக்குறதா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நீங்கள் டைரெக்டாக பியோட ரெண்டு எண்டில் இருந்து டைரெக்டாக இது கனெக்ஷன் கொடுத்துங்க டவுட் இருந்தால் வரல அப்படின்னா மற்றபடி நீங்கள் இதில் எந்த பிரச்சனையும் வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது